鹿島レオのチャレンジプラス。はい、始まりました。高島レオのチャレンジプラス。本日三、あ、ごめん、違う、四月、四月五日、水曜日。<笑>えっと、天気は晴天となっております。よろしくお願いいたします。この番組、この番組はですね、私、高島玲がわからないこと、知らないことを、えっ、ー、と、ゲストさんに来ていただいて、教えてもらおうという番組になってます。お願いします。はい、お願いします。三週間ぶりですね。確かに、あれでもね、ご、あれがあったのね。んえー、五週目が。あ、そう、そう。あら、そう、三週間ぶり。だから、レオさんに会うのも、三週間ぶりですね。確かに。<笑><笑>びっくりするぐらい、あ、あ、再会話やん。<笑>何かありました、三週間空きましたけど。あ、でも、私。髪型変えましたよね。あ、髪型はでも全然変えました。今日はちょっと前髪失敗しちゃったんで、あの横に流してみました。<笑>全然つまんないかもしれない。雑な雑な<笑>効果音がめちゃくちゃ雑な効果音。<笑>でも私お花見行きましたよ。おお。はい。あのそう,そ,うそれこそあの。ここ浅草橋じゃないですかその最寄りが<笑>、はい、言っていいのかな。いいよ全然<笑>みんな知ってるし。<笑><笑>でその隣の錦糸町駅からあの隅田川のスカイツリーまで歩いて行って。錦糸町隣だ。隣両国だよね。え違うよ両国浅草橋あの錦糸町あれ？えそうだよね。あ、二駅隣だ。<笑>そうだよ、ね。あ、そうだよ、ね。そう、二駅隣の。あそっか、そっか。そうそう。錦糸町,町からスカイツリーまで歩いて、二十分ぐらいで歩いていけるんですよ。それで歩いていって、で、そこら辺お花見してきました。そこら辺。はい。歩きながら。歩きながら。お酒飲みながら。あ、そう。あの、なんか一緒に<笑>、よくご存知で<笑>。なんか。錦糸町ってあんまり歩いたことがなくて、うんうんうん、ね。その裏通りっていうんですかねとこはずーっとまっすぐ行くとスカイツリーに行くんですけどまあなんかいろんな立ち飲み屋さんとか平日行ったんですよ私平日でもスーツのおじさんとかがもうあ顔真っ赤になりながら立ち飲みしてて友達と「えマジ大丈夫なのこれ」みたいな「仕事中ちゃうの?」みたいなって営業マンの特権じゃなくてあなのかななんか本当にもにめっちゃ顔赤くてで私たちはなんかそういうところに入るのも良かったんですけど普通にコンビニで缶買ってレモンサワーの缶好きで買って飲みながら歩,歩いてそうスカイツリー行ったんですよ、はい、そうでも桜まだ咲いてなくて私が行った時全然ダメでしたけどそんなつまんなそうな感じないでもらっていいですか<笑>本番中ですよ落ち落ち待ちをしてたから落ちないよ<笑>落ちないよ<笑><笑>でこれ結構でもなんかね落ちないってや、ま、待っちゃうじゃん。あえ待たないよな何がなどういう。いやだそっからだってえなんか。しましたでこっちは。え僕も行ったよとか,かううあるわけないと思ってるから。<笑>いやお酒飲んだんですけどこうだったんですよっていうでなんか待ってたの。<笑>あ待ったの。でだから。つーだったから。えだからつーの話をどこでなんか。<笑>切り取ってなんか突っ込んでくれるのかなと思って<笑>ないないない。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。<笑>これかな。なんかあのブラマヨの吉田さんが言ってたやつ。あのブラックマヨネーズの吉田さんが言ってて、うん、奥さんがなんか、うん、なんだっけもともとえっ、ー、とミヤミヤジは全員違ったけど、うんうんうん、結婚して仲いい三人の友達なんて奥さんの友達で全員吉田真由美とか、うん、なんだろうよなえっ、ー、と YM になったってその友三人の友達は結婚して。あえっとうん。吉田さんが吉田じゃん、うんうん、で多分奥さんが真由美さんかなんかでだから YM ってことか名字が変わって YM になります、はいはいはい、で中学高校からの友達が3人ともあ2人かごめんなさいえごめんちょっと待って、うん、よしで吉田,吉田さんの結,結婚して奥さんが吉田さんになりましたと、うん、で奥さんが真由美さんですと、うん、吉田さんの奥さんの親友ももう一人なんか YM になりましたと、うんうん、でもう一人はまだ結婚してませんよって話をされたのって吉田さんが、うん、そしたらブチギレたのって吉田さんが、うん、そんなそんな話3人目が結婚してから話してこいやーって言って、うん、で落ちない話をされるとイライラしちゃうってでも私も落ちないそうそうだから同じ病気になってるかもしれない今何の話してんだろうって思って全然分からなかったうっていうだから僕も多分なぜなの話聞いて同じ病気になってるかもしれない。いや今私も今のこの話聞いて同じ病気。<笑>,笑いがなかった。怖<笑>。そうやね。そう。待っちゃう。待っちゃうよね。確かに待っちゃう。今そう。うん。でみたいな。<笑><笑>僕が下手だったね。構成が下手だったね。ああコメントが来ました。正蔵さんかな
助かったコメントで<笑>正蔵さんかな目の前来たよこんにちは,にちは正蔵さんですはい久しぶりの放送ですね二人とも髪の毛伸びてイメチェンですね今日は仕事中なのでリアタイで見られませんけどアーカイブ楽しみにしてますいやいや正々さんいつも仕事中見てるじゃないですか<笑>今日はあの出社,仕事出社なんですよあなるほど出社リモートだけど出社中は見れないんだそうなるほどなるほどさすがにねあとレオさんお,おちまちするのって大阪人みたいですねああでも関西の人ってそうなのあそうなんですかで女の人人の話ってそうじゃない、なんかみんな待っちゃわない。ああ、でも女の子の話ってあんま落ちないですよね。自分が話したいこと話して、すっきりして終わりみたいな。で<笑>も、それでさ、うん、女の子、カフェで三時間とか話。いけるいけるいける。怖えと思って。<笑>その僕、ぜ、絶対、で、カフェなんてそもそも行く機会ないし。うん、行かないですか。行きません。うんうん、<笑>逆になんかカフェでさ本読むとかいるじゃん、はいはいはい、本だけ読むとか、うん、あと何勉強するとかあとそのパソコンで仕事をしてるとかいますよね集中できますできますカフェで、うん、えー、俺絶対無理で<笑>家でええやんってなっちゃうえー、私結構本読んじゃいますねカフェとかでカフェでうんで家じゃないの家だと逆になんか読めないんですよ。なんでそんな<笑>そんなわけないでしょ。なんか家だとし逆に集中できなくないですか。テレビあったりとかでなんかそのカフェでそのコーヒーとか飲んでああいう雰囲気の中で飲んでる飲んで読むからなんか楽しいみたいななんかちょっとありませんないないどっちどっちが今微妙だったでしょ。えないですか。<笑>え家ですか。<笑>よくカフェで喋るもよくわかんない。あでもでもカフェで本読んでる自分がかっこいいと思ってる部分あるかもしれないわかるなんかなんか仕事できるなこいつみたいなわかりますしカフェとかでかスタバでよくあのマックマックだっけなんだっけマックのさあのマックブックねそうマックブックのパソコンいじってるやつはなんか自分なんか自分大好き人間っていうなんかあるんですよそういうあの<笑>知らない知って知らないで,で,でもああいう人って大体マウスしか動かしてないよねこうしてる人見たことない。そう、えー、いや、ある意味。絶対こうしてるもん。でも、それじゃないですか、それと一緒ですよ、だから。スタバで、マックブックを開いて、俺、仕事してますよみたいな。感じの。なんか二等もかぶってて、柄のシャツ着てる人。全然スーツの人とか。え、なんかイメージは、その二等をかぶってて、が、柄の。なんかわかるセーターみたいな着てるイメージがある。え、うん、そう、全然、スーツのイメージありました。スーツマックブック。うん。まあ、そうかとかなんかスーツでカジュアルスーツそのフィシッと決めたスーツじゃなくてカジュアルっぽいなんかジャケット羽織っていかにもなんか<笑>めっちゃウェブ関係やってますとかなんかわかります<笑>なんか自分で起業してますみたいな感じの人がスタバで MacBook を開いてるイメージなんでそれと一緒でカフェで本読んでるのもなんかちょっとかっこいいなっていう<笑>私のあれなんですけど違いますうん、僕は全く、うん、全く理解できないえそもそもだって一人で行けないじゃないですか一人で行けないそうだからだからですよ<笑>だからですよだから,だから<笑>そう一人ではそもそも行けないし、うん、のの飲んで家じゃダメなんだろうって思っちゃううんこれ僕はだから僕とナズナは一生あの理解することはないからい<笑><笑>一生これに関しては理解もう何でもそう一人でどっか出かけるとかに関してはもう一生理解し合うことない旅行とかも行けないですか一人ではっ一人で旅行,旅行<笑><笑>なんではえ一人で旅行一人で旅行そんなんあるあるな何しに行くの一人旅行え普通え一人旅行って結構楽しいですよだって例えばじゃあ二人とか三人で旅,旅行行くとするじゃないですかいや行くよいや行く<笑>行くけどその人たちに行きたいとことか合わせないといけないじゃないですか集合時間だったりその交通行き方だったりなんか分かります,分かりますホテルの場所とか分かりますなんか行きたいとことかでも一人旅って別にいつ行ってもいいし好きな時間に行けるし好きな時間にご飯も食べれるしそう楽なんですよ何も周り気にしなくていいから自分の行きたいとこだけ行けるのでそう一人旅ってすごいいいんですよ一回行ってみてくださいえだって逆に言うと僕何もしなくていいじゃん、うん、全部予約してくれるし
時間を決めてくれるしえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ旅行行ってる意味ないじゃないですか。なんでよ。それなんでどこでもいいじゃないですか。<笑>そんなの。どういうことどういうこと。観光スポットの話じゃん。で同じ京都行くとして、うん、じゃあ清水寺行きますとか、例えばじゃ金閣寺行きますっていうのプランを決めてくれてて、うん、向こうがじゃ紹介しながらこっちが楽しめるわけじゃん。一、うん、人で行ったらわざわざ自分で調べなきゃいけないわけじゃん。うん、でその調べる時間も自分でロ、うんうん、コストがかかるわけじゃないですか。えでもそれが旅行の醍醐味じゃないですか。違います。そう。<笑>結構なんか。<笑>あここの例えばじゃあ神社清水寺だったらこういうなんか歴史があってこうなったんだなっていうのを最初に調べてでもそれ無駄なことも調べなきゃいけないですよ、ね、全然無駄じゃない全部が全部必要な知識じゃないじゃないですか例えばじゃあ50ページ読むとして、うんうん、50ページって必要な知識って2ページが3ページぐらいですよね、うん、それをまとめてくれ友達がまとめてくれて僕らに教えてくれるじゃないですかはいはいはい、はい、ってなったら時間が有効的じゃないですかあ自分のねそうですそうですってなったらまあなずなさんみたいな暇な人はそれでいいかもしれないですけど<笑>僕らは忙しいんで<笑>やっぱ50ページ読んでる暇ってないんですよだから2ページまとめてくれる友達っていうのがやっぱり必要なんですよでも友達と行くじゃないですかじゃあ<笑>えこれ決めてもらいましょう最後にどっちがいいか<笑>これ決着つかないで,いいでもじゃあ友達と行くじゃないですか<笑>、はい、じゃあ電車の時間があるのに一人の遅刻のせいで全部の行動があの予約の行動とかがあ大丈夫僕遅刻する側なんで全部僕中心にあダメダメこういう人嫌い<笑><笑>こういう人嫌だ<笑>と行くじゃないですか、はい、で遅刻された時に自分が行きたかった場所とかその電車とか乗れないわけじゃないですか。多分なずなさんのとまあの周りの友達頭が悪いんでそうなるんですけど、普通の人ってその多分余裕を持ってスケジュールを組んでるんですよ。例えば15分とか30分とか余裕を持って、ね、<笑>例えば10分遅れたとしてもスケジュール通り組めるんですよ。よただなずなさんの周りの友達は頭が悪いのでそうなっちゃうだけなんです。これ多分しょうがないです。そんなことないです。周りにいる友達のえっ、ー、と価値というか。知力の問題、IQ の問題だと思うんで、それは多分、それだったら一人って言った方がいいと思うんですけど、<笑>僕の周りにいる友達っていうのは IQ が高い人たちなんで、そういったミスが起こらないんですよ。いやいやいやいや、私の周りの友達も頭いい方多いですけど、はい、<笑>でも私はなんか、友達でもちろん旅行にも行きますし、それはそれで、行くじゃん、行くじゃん。じゃあ、それはそれで楽しいと思うの、それは、はい、友達と一緒に行って、行くことが、はいはい、でも一人で旅行行く醍醐味っていうのもあるんですよ。はい、だからその醍醐味が僕は全部今潰しました、ね。<笑>潰してない,、はい、全然潰せてない。どっちが良かったですか。一人。<笑>いやまだ言ってないよなの。<笑>言ってないまだ。いいですよもういいですよ決めてください。一人。いやいや。だって一人の方が自分の行きたいところ行けるんですよ。また行ってんの。ま、んの<笑>だ自分。引き分けってあんだ。優しいからね。<笑>優しいからね。<笑>いいねでもディベートってでもやっぱ三人ぐらいいないためなんだよ審判だから二人一対ん一対ブイス審判がいないといけないから。三四人三人引き数いないためなんだよ。一人だと<笑>こうなっちゃうんだよ。そうそうそうそう。これおもろ。やりましょう来週。こ<笑>んなんかフリートークディベート大会にします。<笑>でも面白いかもしれないね。絶対負けないけど。私も絶対負けない。え<笑><笑>でも旅行これからさそこさゴレゴールデンウィークとかさ、はい、あれからみんな行くよね。みんな行くと思う。小笠原行きたいのよ。うん小笠原。小笠原諸島。はいはいはい。ここはなんかに何時間だっけ二十時間ぐらい行けんだよね。えー船で東京ですよね東京そう週3ぐらいしかないんだけどあはいはいはい、はい、船が週34しかないんだけど、えー、行けるのでなんかそれを行きたいなと思ってる釣りもできるし、はいはいはい、温泉とかもあるんだよねあ小笠原って温泉もあるんですか、ね、あるあるじゃない、えー、あるんじゃないえ<笑>だいたい観光地あるでしょ温泉ないいやあるあるあるあるないですよ<笑>あ,あそういうなんか天然温泉じゃないわかんないけどなんかありそうじゃん
もうこれダメです温泉だったら天然も人工も何でもいいっていう<笑>何でもいい何でもいい,いダメダメダメ黒川黒川温泉とかに失礼ですよ黒川温泉,温泉とか知らないですか大きいお風呂があれば別にこっちとしては温泉じゃない銭湯です<笑><笑>いやいやだって外だったらいいじゃん<笑>人工ですえダメなのか<笑>全然だって一日で変わんないと思ってるからその別に効能なんか体中に、まあ、例えば10分とか浴びたところで肌がツルツルにな,なるわけないと思ってるからで毎日やったらね変わりやすい同じね1年間その天然温泉と人工温泉入り続けたら変わるだろうけど別に1日2日そのなんかいいえ何えカリウムが入ってますとか言われても別に変わんないでしょ今一日が変わるんじゃないですか。変わんの。うん、なんか肌もっちりしたなとか。一日ってあって一日風呂入るので十分とかでしょ。でももっちりしたなって。<笑>あ,あ、まあまあ、まあ。そこはもう気持ちの問題ですよね。<笑><笑>自分の。だからもうテンションだから僕はいいなってもう大きい風呂ならいいのかなって思ってる。ああ。それだったら数パーセント行った方がいいですよ。うるせえなこいつ。うるせえうるせえ。うるせえうるせえ。うるせえうるせえ。<笑><笑>誰だろうね小笠原でいやそう行きたいのなんか釣りもできるしとか、うん、なんかスキューバーとかもできるんだよねあスキューバーいいですねなんかだからその何何ていうの,もあの水のスポーツなんだっけえっとん水上スポーツウォータースポーツみたいなやつバナナボートですかとかみたいなやつがあるから<笑>そういうのやりたいなと思って。水辺じゃん、はいはい、釣もできるしとか私あ,あれやりたいです水上のあの水がプシューって上がって海の上立てるの知ってますあ,あ知ってますよあ,あ,れすあれやりたい<笑>あの足の下から出てくる、ね、あそうそうそう水が出てくるあ,あれも面白そうだねそうでもあれ結構難しいらしいですよなんかでもそれこそ沖縄とかも行ったことあります沖縄<笑>ありますよあるんですか<笑>あ,るあるけど沖縄って移動が多くてそうなんですか。一旦縦長で、あのー、なんだっけ、北側のなんか女村とかさ、そういうとこあるじゃん。結、う、構、ん、あんま行かないじゃん。で、うん、半分まで行くの結構時間かかるんだよ。それこそ青の洞窟とか、チラウミとか行くまで結構時間かかるから、移動が多かった。車移動が多かった。えー、沖縄まで行くのは楽なんですよね。多分飛行機。沖縄まで行くのは、うん、だって乗,乗ってるだけだ。一時間半ぐらい、あのあのー、ね。<笑>ジャルかなんかで乗ってもいいから,ういうから楽だろうけど沖縄行ってからが移動が結構多かったねううでもなんかあのなんだっけあの森岡さん森岡剛さんって知ってる、うん、あの丸亀製麺とか、うん、えー、っとあれ USJ とかを USJ ってもともとさ売り上げめちゃくちゃ低かったじゃん、はいはいはいはい、を V 字回復させたコンサルティングの人がいいなその人が沖縄に今あのテーマパーク作ってるの今ですかもう開園したいやまだしてないまだ,まだ作って2025年開園かな、はいはいはい、でそれはすごい気になってるえー、そういうのがあるんですねそうそうそ,うそれをでどんぐらい集客できるかとかもすごいなんかこっちからしたら勉強なわけじゃん,、うんうんうん、第二のハワイって言ってるからえー、沖縄って周囲何,何キロだっけ何キロ以内に、うん、えっ、ー、となんか数字忘れちゃったんだけど、うん、3億人ぐらいいるんだって3時間か、うん、3時間以内に3億人いるんだって人口が、うん、えその時え飛行機で3時間以内移動できる範囲で人口が3億人いるんだってえー、すごいでもハワイっているかしらいないんだってその 3, 3時間以内だったら、えー、だから沖縄が盛り上がんないはずないって言ってて確かにそうですねそれでなんか今めちゃくちゃ盛り上げてるけど、えー、沖縄って意外とねなんか来る人数はハワイと同等レベルだったけど金額は10分の1以下なんてやっぱハワイの方がみんなお金使うんだって、うんうん、それを同等まで持ってこうって言って森岡さんが頑張ってんのよ、えー、それはなんかすごい面白いなんかビジネスマンとして面白い,面白い、ね、確かにそういう目線で見るとあこみんな来るのかなとか、ね、結構なんかみんな知らないものが多いんだってやっぱあはいはいはい,はい、はい、なんとかゴールデンアップルみたいなわかんないです、ね、<笑>すっげえ甘いパイナップルがあって、えー、知らないです、ね、とかしそう知らないものが多くてあと、うん、なんだっけなんかジャングルなんかアマゾンの森みたいなのもあるんだよねはいはいはい、はい、なんかカヌーで冒険できたりとかええー、アマゾンみたいなそうそうそう,そうあるけどみんな知らないからなんか行かないだけで知ってたら行くんじゃないのって言って今そこをなんかテーマパーク化してるらしくてあだから知らないだけでだからみんなが知ってる美ら海水族館だけは行くみたいな感じですよ、ね、そうそうそうそう真ん中まで行くけどその奥って別に移動しても分かんないし大体いいホテルもね南側というか那覇寄りにあるから行かないだけで知ってたら行くんじゃないのっていうのが
そこのちゃんがちょっと面白そうで面白そうですね25年以降行ってみたい、うん、テーマパーク関連なんですけどジブリパーク行きたいんですよね愛知九百のあと、はい、の後ちの、はいジブリ好きなんでジブリの大倉庫ですジブリ好きなのとジブリ好きですよジブリ好き感なくないえ嘘<笑>えなんかジブリ好き感でえあなんかわかるジブリとディズニーって分かれてって見た目でなんかわかんないあジブリとディズニーだったらディズニーの方が好きですけどあ,あ,あはい<笑><笑>じゃそうっすよねでもジブリって日本人みんな好きだと思ってるんでえ違うのでもあんま見たことないえー<笑>ラピュタもあんまわかんない正直バルスしかわかんないあでもラピュタは私も見たことないもののけ姫もあんまわかんないもののけ姫面白いですねあと「耳を澄ませば」もあの嫌なやつ嫌なやつのシーンしかわかんないええー、あのええー、トトロぐらいちゃんと見たのあであとはえ逆に見る機会ある魔女の宅急便とか見ないですか？ま見たことないですか？ないないない。魔女の宅急便。ない、全然ない。耳を澄ませば猫の恩返し。は途中ぐらいまである。猫の返しない。えー？見てないんです、ね。本当多分ちゃんと全部見たトトロぐらい。日本人は全員これを見て育ってきたと思ってたんで。ええー、ないんですか？ない。とマジトトロだけ。トトロ。トトロは全部見てよ。<笑>ああ、トトロのあのあそこ。えっ、ー、と出てくる舞台って本当にあるの知ってます？埼玉かどこなんですか？あそれ秩父であのソトロのそのお母さんが入院してる。だいたい全部ジブリのってだいたい全部あんじゃないのないの？ああるんですけどでも私なんかトトロ都市伝説でなんかこうなんかいろいろ考察あるんですよジブリって奥がすごく深くてあの岡田敏郎さんっていうまあ教授なのかわかんないけどその人が結構よくジブリの考察を動画でずっと上げててで学校でもその私が言ってた行ってた大学歴史学科だったんですけどでもその「もののけ姫」っていうのがその中世の,その歴史を踏まえて書かれてるから結構よく大学でも勉強しましたよとあのジブリ「もののけ姫」を通して中世の,その日本人の歴史をそうそうそうそう知ってる<笑>あ終わりのりだからジブリ見た方がマジでなんだっけなんでジブリの話になったのいやあなたがジブリ美術館行きたいって言ってそうあのね行きたい美術館は行ったの三鷹のなん多分何回も行ってる三鷹のジブリは行ったけどけどなんかあのなん屋上にある大きいロボみたいなあるじゃん、うん、がガリガリのやつ、うん、あれも僕何なのか分かってない実は、うん、<笑>なんか何,の何に出てくる何なのか分かってないのガリガリのやつ。なんかこういう立ってるさ、目が目が。目の大きさが違う。ラピュタだよ、ラピュタ。だから、もう分からずに写真撮った。いやー、そう。ほぼほぼ見てないと思う僕。ポニョも見てないし。ポニョも。ポニョ見てないし。なんだろう、有名なのは何や、ハウルも見てない。トトロだけなの、マジで。千と千尋は。あ、見た見た見た。千と千尋見たわ。千と千尋は見たなじゃあトトロと千と千尋ぐらいかな、うん、千と千尋も奥深いですね<笑>でもこれ言ってもあれですよね伝わらないですよね伝わるは見てんだからあれそうか見てるか<笑><笑><笑>ハクの正体って千尋の死んだお兄ちゃんっていう<笑>都市伝説都市伝説じゃなくて本当に絵コンテでも書いてあるんで、えー、あの設定でっていうのとかあとお母さんがなんであんなにも千尋に対して厳しいめちゃくちゃ厳しいじゃないですかお母さん厳しいお母さん千尋行くよって言ってあれはなんでかっていうとその川に溺れたことがあるって千尋が言ってたじゃないですか昔覚え,覚えてないですか川に溺れたことがあって、うん、で助けられたんだよねって言って助けてくれたのが琥珀主っていう博なんですけどその前にお兄ちゃん琥珀主助けたって言ってるんですけど実はあれはお兄ちゃんが助けてそのせいでお兄ちゃんが川で溺れちゃってそこから川のその主になったんだよっていう設定があってちゃんとっていうだからお母さんはその大事な息子を、ね、殺,殺されたっていうのもあれですけどそのせいで千尋に対してまだ憎んでる素直になれない憎んでる部分があるから千尋に対して厳しいっていう。あのちゃんと設定というか絵コンテとか制作があるんですよだからそういうのとかすごい好きで
ちゃんと聞いてんじゃん<笑>ちゃんと<笑>ちゃんと聞いてんじゃんあそうなんだと思って,っていうのがそうあるのあなたはそうだもん都市伝説とかね、うん、心霊とホラーとか好きだもんめっちゃ好き僕別にあんま好きじゃないので<笑><笑>ほ,ほ,ほんと何にも合わないんですよ僕らは<笑>いやちょっと<笑>でもうなんかそうそろそろあれなので僕らのね番組が本当になんかくだらない話をしている番組なんですよでゲスまだゲストさんも来てないしあれなんですけどで今僕らの番組でえー、とこののみちゃんなんかちょっとほこりかぶってるののみちゃん西新宿店さんっていう居酒屋さんなんか飲み屋さんなんだけど駄菓子屋さんと居酒屋さんが混ざった居酒屋さんとあとえっ、ー、と玉平、えー、東京都日野市玉平にあるガイナチ料理さんっていうのが<笑>すげえアップになってこれアップにできるんだ<笑>が今スポンサーになってくれてましてまだまだなんか僕らと面白いことやりたいよとかなんか僕らにこういうこと広告してほしいよ宣伝してほしいよっていう方々をどんどんどんどん募集してますのでぜひぜひお待ちしておりますでえっ、ー、とガイナ治療院さんの、えー、と動画があるのでよかったら見ていただけたらなと思うのでいきますよ、はい、せーのどうぞ日野市多摩平で針、整体、マッサージ肩こりや腰痛などでお悩みの方に辛い痛みの原因を改善早めの施術で快適な生活を取り戻しましょうガイナチ療院<笑>ぜひお待ちしておりますおめでとうございます今回のゲストさん、ゲストはですね、女優の井上レムさんです。よろしくお願いします。井上レムです。よろしくお願いします。レムさん、この番組、はい、この番組じゃない、アズレ自体は何回目でしたっけ？おなんかもうこの一ヶ月ぐらいで三回ぐらい来てて、すごいですよ。そうなんです。たまたま。そんな呼ばれるもん。そうそうそう。<笑>本当にこいつは喋るだろうみたいな感じで多分呼ばれてるんでしょうけど。<笑><笑>でもこの番組結構で、ねうん、いろんな人が出てて、うん、それこそなんか番組の入れ替わりもどんどんどんどん激しいみたいで、うそうなんだ。結構いろんな方が出てるので、うんうんうん、ここの番組だけ謎に長いんですよ。すごい。すごい,すごいね。ぜひぜひなんか今日もうなんか僕とレムさんも会ってたもん三ヶ月二ヶ月くらいですね,ですねな,なのでまた僕も知らないことが結構あると思うので、うん、なんかいろいろ教えてもらえたらなと思いますはい、はい、僕と謎な話してる時、うん、リンパマッサージしてましたよね<笑>ええそうなの<笑>ちょっとなんか気になっちゃってここここ,こうやってここねここのここ<笑>あなんか気になるなと思っていやでもずっと二人の話も突っ込みが多すぎて<笑>ねえもう本当に突っ込みどころが多すぎた<笑>はいはい、さんはどっちですか一人旅かあこれはやっぱ聞いててあどっちもだなって思いましたけど,<笑>どっちかでも私は一人旅行この間行ったばっかなんですよ、えー、そう福岡に一人で2泊ぐらい行ってきたんですよだからなんかそれは確かになんか女の子と男の子の違いなのかなって最終的には着地点としては見たんですけど女の子ってなんかみんなで行動しようよがやっぱり多いからなんかその時間をそうそうそうそう時間をこうやって決めようよとかあと行き先もみんなで決めようよみたいなのが多いのだから結局みんなで調べなきゃいけないしでじゃあこれ。何日目に行くとか女の子は決めなきゃいけないから面倒くさいなっていうのがあってあでも男の子だったらさまあどっか何日目かにどっかに行けば行くねって済むじゃん。そそそそうそうそうそうてて誰かが調べてくれてそうそうそう女の子って全部の行動なんか決めませんそそ、うん、そうそうそう,そう,そう何時にこの日はここに行ってこのあとこうこうこうでご飯ここで食べようみたいなそ,うそ,うそ,うそ,うそれがだるいんですよ。そうそうだからなんかパッと起きたらその次の日には気分が変わってるかもしれないし今日は今食べたいものが変わってるかもしれないからそれに対してはやっぱり一人旅行の方がいいしあと私は知らない人に一人旅行の方が出会える。うん、そうあの現地の人たちと私はすごい喋りたくってで飲みも好きだからプラーっと女の子一人で旅行してれば誰かしらに声かけてもらえるんですよ言い方もあれですけど地元のだから居酒屋とかに一人で行ってそこの店主さんだったり地元の人と話せますもんねそう
、だからなんかそのどうにかこうにか地元の人と喋りたくって私当時なんか若い時もずっと一人旅行してたから、えー、若い時は一人で居酒屋とかもちょっと怖かったからタクシーに乗って。でタクシーのうんちゃんと喋ってなんかこの地元のいいとこありますかとかで喋っていろんなとこ紹介してもらったりとかしてたからタクシーの運転手に話しかけるの安すの<笑>でしょあんまりさ<笑>多分さ一人でどっか行くのも好きじゃないしさかできないんですよねそう知らない人というよりかは知り合いとお話ししてた方が楽しいでしょただ知り合いとはすぐな知り合いというかすぐ、うん、なんだろう例えばじゃあ僕がイベント100人のイベント行きますってなったら、うん、でその場ですぐ喋るんですよ一人でその全く知らない土地に行って何したらいいんだろうってなるで僕はしお店とかもそうですうだから調べてくれる友達と旅行するのが楽しいよっていう違いなのでこれはまあ男女の違いという引き分けということでね<笑><笑>あでもそうです、ね、<笑>来月釣り今月か21日に釣りも行きますけど日にちだけ決めて一人もう運転してくれる友達がいるんですよ、うん、もう全部やってくれるんですよ、うん、もう全部時間持ってきてくれて、うん、じゃあ場所もここにしよう、うん、僕は場所がなんとここかここかここかには釣れるスポットだから多分いいよって何個か提示して、うん、でも全部何時集合何時でみたいなこう帰ってきて、うん、で夜はなんかいっぱい二十三十人ぐらい呼んで釣りパーティー、うん、写真パーティーしようねみたいな。確かに全部やってくれるんで決めてくれる人がいればそれはそれで楽なんか楽しみのなんか要素が違うかもしれない確かにそうですね宣伝してくれるんでプレゼンというか確かに確かに僕はもう横でねお酒飲んでわ、ね、<笑>かるわかる持ってればいいんで、うん、私もこういう旅行も好きなんかいや好きなところ行きなみたいなそれこそその二個目に話した沖縄とかがそうで沖縄すっごい行くんですよ私、えー、だからなんかもう行きたい旅行のメンバーが行きたいところでいいよでよくなっちゃう、うん、もう行き過ぎちゃって何でもいいや行き過ぎるとそうですよねそうそうそうそうだからもうみんなの行きたいところ行こうって行くと毎回毎回チュラウミ行かされますけど<笑>一回いい、ね、そう私そうそうそうそうそうあとそれこそ森のマングースの声もやりましたよいいやったことあるある北北ですよねあれうん上も行くしあと島も行くしあそ,うそうそうそうでなんか一回行き過ぎてなんか年に少なくとも二回は絶対行くんですけど、はいはいはいはい、なんか女の子旅行だと絶対運転手やらされるんですよ、えー、そうで運転してる時にあまりに美ら海行き過ぎたから「いいよ行ってきて」って言って私駐車場で一人で待ってた時があって<笑>、えー、<笑>なんかその時はちょっとたまたま病気になっちゃってなんか手足口病っていうやつがあってなんかそれこれもねその子供の頃になる病気なんですけど。手と足がめっちゃ痛くなってあと口もめっちゃ痛くなるんですけどなんかだからハンドル持ってる手がまず痛いなんか何か触るだけでめっちゃ手が痛いからなんでこんな私が運転してるんだろうって思いながら運転してましたけどそうだから歩く足も痛かったから床をはう足が痛かったから歩けなくって美ら海行かなかったっていうねちゃんと理由もあるんですけどね。そうそうそう運転なんですねでも確かに、うん、運転って好きな人と嫌,、うん、嫌いなというか別にやってもいいけどみたいな、うん、いる5人組とかで行ったら「1人がいいよ」みたいな人もいれば、うんうん、誰もいないって地獄ですよねいや女の子はまず免許持ってないのあそうなんだ、ね、そうだから女の子旅行行くと絶対運転手させられるえー、<笑>なぜなる免許持ってない<笑>あそうなんだ<笑>こういうよく一人旅行で持ってなくでも一人旅行だから持ってなくて平気なのか一人旅行車使わない、まあ、あ乗,れ、ね、乗れないっていうのも乗れないっていうのもあるんですけど選択肢ないもん、ね、<笑><笑>あの歩くのが好きなんで<笑>歩いて行ったり、うんうんうん、バス乗ったり、うん、その電車とかそういうので行くのが好きなので、うん、確かに車はいいかなと思ってあとお酒飲みたいのでわかります、うん、そう私が一番のノンベなのに運転手させられるんでそれが一番しんどいですね<笑>僕はもう運転あ免許ありますけど、うんうん、運,転しなんか運転しないキャラみたいになってるんですよああしなさそうしなくてしなさそう集合場所に僕酒持っていくんですよあもう<笑>もうもうもうだからね<笑>って言うとなんかもういやあいつはしょうがないみたいな、うんうんうんうん、で大体遅れていくしみたいな誰かも用意してくれててもうなんかやってくれてるのでだいぶ助かってますみんなだいぶしますよって言いますもん<笑>そうですレムさんあれですよねあの
自分が主催している劇団の t m f 太陽マジックフィルムというところにね、はいそうしまあ、主催というか、ねはい、やってるんですけど、はい、であれですよねいろんな地方行ったりしますもんねああしますねバス,バ,スあバス旅みたいなそうですねなんか私のこの太陽マジックフィルムっていうところに所属しているんですけどすごいありがとうございますこれがまあツイッターで今メンバーが乗ってるのは1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 0人ぐらいですけど、まあ、もうちょっと増えてるぐらいのチームなんですけど、まあ、私がプロデュースしてる公演がありまして、えっと、バス演劇っていうのがあって、はい、でバスに乗ってその中でお芝居がある。でバスも街中を走らせながらこう移動しながらお芝居見れてで途中でお客さん降ろされたり、えー、なんか他の車に乗せられて別のとこ移動させられたりっていうのがあって、うん、で3つのルートとかに分かれてっていうようなバス演劇っていうのをやってるのでこれをちょっと今年は地方に持っていけたらいいなと思いながらなので私は地方に一人旅行行くのもあの。下見だって思って<笑>ロ,ケってっ、ね、ロケハンで行ってるつもりで<笑>あの毎日飲み歩いてましたけどバスに一緒に乗るんですか、うんうん、そうですそうです役者も途中から役者の乗り込んできたりとかもありますし、はいはいはい、一緒に隣にお,あのお客さんの隣に役者さんが乗ってたりとかもするのであれですかイメージ的にはガキつかのバスがあるんですよ、ね、あそうですそうですそうですそうですなんか座って<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんな感じのやつをやったりしてるんで,で、ね、今年なんかあるんですか、うん、予定みたいなあ今年は結構まあいろいろありますけどいいのかなまあいいのかな大事故ですね<笑>あのー、まあでも情報解禁とかいろいろあるじゃないですかあまあなんか国内だけじゃなく、まあ、海外公演も考えておりまして、えー、どこですか一応候補としてあの韓国をあ韓国、ね、はいと、まあ、今年あの私が下見行ってるその福岡公演ができたらいいなっていうのと、まあ、あとはそれぞれなんかいろんな公演がまちまちあるので、まあ、興味がある方はこちらの「富山マジックフィルムの」あのツイッターをぜひご覧になっていただければと思います。そうなんか来てくださったんですよ<笑>僕が、うん、たその前日に初めてレムさんと会って、うん、そうそうそうそうあと僕飲み会行くんですけど行きますって,って、うん、レムさんも行きますって言って,行,行,って,言って<笑>行って僕その後2軒目もあったからちょっと抜けますねって言って抜けて、うん、僕がスマホを忘れたんですよそうそうそうそうそしたら「ちょ今日あの新宿のここにいるから」みたいな。<笑>で行ったらなんか着物着ててそうそうそう、えー、イベントで取り行ってその取り行って、はいはいはい、したら「いや今日新年会だから」って、うん「ここで飲みあるよ」って言ったら「おじゃあ行きます」って言ったけれど本当にすごいつながりですよねでいい意味でお客さんとの距離は近いですよねうんうんうんうんそうそうそうすごい近いですしなんか本当に仲間というか、うん、呼んだら来るサークルの友達みたいな感じです、ね、そう本当にそうかもしれないですね特に私がそうで別にもうなんかファンとかなんなんでも別に呼んだら飲み行くよって言ってて「いやいやレムさんそんな」って言われるけど「いや全然酒がある場所には行くから」って言ってて<笑>でこの間も、まあ、3月31日までちょっと舞台をやっていたんですけれどもそれの打ち上げとして日曜日になんかみんなの今こう舞台とかやっても面会がないんですよ。まあ、コロナ対策だったりとかいろんな事情があってやっぱりないので感想を直接聞く機会がなくなってしまったんですよ面白かったよなり今日噛んでたねとかいろんな感想とかが<笑>もらえなくなっちゃったから寂しくってでそれをちょっとやってみようと思ったのがちょっと新宿に18時から私飲むから来れる人おいでって。っていうような呼びかけをツイッターでやったんですよ。で、本当に集まったファンの人たちと飲み会をこの間やりましたね。えー、すごい。何人ぐらい？あ、でもそんな十五とか二十いかないぐらいでしたね。えー、すごいですね。そうそうそう。そんうん。でも私ただ酔っ払って誰と何喋ったか覚えてないんですけど、<笑>いつもは結構なんか。決まってこうなんかレム飲みイベントやりますレム一日ママやりますみたいなイベントとかはそう着物着てなんかお客様が満足いくような会を考えなきゃみたいな感じですっごい決まって頑張ってたんですけどえこれでいいじゃんと思ってもうレム飲むよおいでみたいなもうそれだけでいいんだなって思いましたねそっちの方がなんか行きやすいですねうんイベントイベントってするよりかは
みんなでお話しできる時間が一番楽しいんだなって、うん、でファン同士もやっぱ仲良くなってくださるからいい、ね、そう仲間が増えるっていうのが一番こう、うん、足を運びやすくなる方法なんだろうなって。かりますうん、なんか僕も舞台やってた時見に来てくれて、うん、僕のだから中学の友達高校の友達、うん、を知らないじゃないですか、うん、で僕つながりで会えるので大体、うんうんうんうん、いい仲良くなるじゃないですか、うん、友達は友達は友達みたいな、うんうんうん、でそれが楽しくて、ね、あこことここ意外と仲良くなるんだみたいなのがあってそれで僕もすごい好きで,、うん、で僕将来島買おうとしてるんですよ。<笑>ね、今ね目標島ですって言ってるよ、ね、そ,って言ってるんで、うん、そこはだから僕がつながりで勝手に行ってもらえばいいと思ってみんな別に、うんうん、お金とかなしで、うん、買うんで僕の所有地なんで、うん、自由に入ってもらえばいいと思って、うんうんうんうん、そしたら僕つながりで行くんで大体友達は友達なわけじゃないですか、うん、そうだねっ全員仲良くなれるんじゃないかなって思って、うん、なんか今僕45歳まで買おうとしてるんですよ、うん、アフリカアフリカなんだアフリカがいいと思ってますなんかみんなもバカンスとかで行けたらいいなと思って、うん、気をつけてそこにいれば誰かしらいるじゃないですか、うんうん、そうすると僕一人で行っても誰かしらいるんで、うん、<笑>そこだったら一人で行けるんですよああそっかそっかそうですそうですここに行けば仲間だと思いますねそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうですそうでうなんかのんべえの会って言ってなんかレムに飲みを教わりたいっていう人たちがね<笑>いたりとかするのその時に教えてるのはまずマスターに一杯おごりなさいって私言ってるの。<笑>でマスターと仲良くなればその人はその店から絶対動かないじゃん。はいそのお店に来る人たちと仲良くなってもなんか次行った時にその人がいるかいないかってわからないから不安になっちゃうけどマスターとまず仲良くなっておけばその店には絶対その人が知り合いがいるからその人がまずこの人はこういう人だよって人をつなげてくれるのってマスターだと思ってて。飲みに行ったりとかあと地方に行く時とかもその店主さんその働いてる人たちと仲良くなれば、うん、次に行っても安心して一人で行けると思ってるから、うん、レオ君も絶対それが一番いい方法だと思う<笑>マスターと、うん、まずマスターとお友達になれば<笑>怖いものない一<笑>人で出歩けると思うでバー,バーバーか、うんうんうん、バーってみんな行け一人行くもんなんですか基本的にいや友達とも行くしだから一番いいのは誰かと行ってマスターと仲良くなって次また一人で行くっていうのじゃない,い,い、ねうん、それなら行けます僕も、うん、あの例えば居酒屋の店長さんとか知ってるところは、うん、あの立川に一軒あるんですけど、うん、立川焼き,焼き鳥屋僕地元が日野市なんであそっかで立川でアルバイト、うんうんうん、近辺にアルバイトしたんで焼き鳥屋さんで、うん、店長いまだにいるんですけどそこは僕一人で飲み行けるんですよ、うんうんうん、ほらそれだよ大体のバイスサワーを飲んであいいね、うん、勝手にいろんなもの出してくれるんですよ、うんうんうんうん、焼き鳥とかあの今日これ入ったからいいよ食べないよみたいな、うんうん、そこだったらいけるんで確かにそういう、うん、なんで感じだったらいけます、うん、もう知ってるもう友達みたいな感じねえだからそれで行こうそれなら一人でそれいろんな全国ちょっとずつ作ってくれる<笑>そうそうそうそう確かに確かにそれはいいかもしれないです僕確かに集める方が多いんでうんうんうんやわってそうだねそうだね今日もこの後あるんですけど僕は魚作る、うんうん、魚おろすイベントがあるんですけど、うん、すごいやるよーって言って呼んでみんな来てくれるんで、うんうんうんうん、僕から一人であっていうのは行ったりするあんまないかもしれないそっかそっか確かに来てっていうので、うん、来てくれるじゃないですか。そうだね、店主タイプなんだろうね。うん、ああ、確かに。そうだから、僕がいるから、一人でもいいから、おいでって言えるじゃない。から。で、そこから、なんか、やけ、みんな友達連れてきたりとかしてくれると、うんうんうん、そこで仲良くなるわ、ね。確かに、確かに。確かに、それだと、ね、どこで会えるかわかんないです、ね。うん、<笑>そうそうそう。バーだったら、行ける、店長とかだったり、うんうんうんうん、それ、それにしましょう。だね。<笑>それにしましょう。<笑><笑>それで目指します。それだね。でレオさん他にあれですよね、うん、キャットなんですえっ、ー、とタイヤマジックフィルムっていう劇団やってんのと、はい、順で自分でそこで女優出て出てる、うん、女優もやってます。他の舞台も出てますもんね。あもちろん客演もしますし、はいキャスティングもしますし、しね、あとなんだろうななんかまあパーソナルトレーナーっていうトレーナーさんもやってますし、脱毛サロンで働いてたりもしますし。あとなんかサスケみたいなってましたよね。あ、そうそうそう。<笑>すごい。<笑>なんか,なんかあれ僕らと僕と一緒行った次の日ですよね。かな？あ、そうかもそうかも。の時にあのあれ僕いいのか放送ありましたね。うん、リックっていう、はいはい、なんかゾンビゲームの
撮影が結構長時間で一何,何時間か十。もう丸一日拘束だったね八時間8朝八時でしょ、うん、だから夜の二時ぐらいましたよねうん帰ってきたのが十六時間七時間ぐらいか、はいはい、一緒にいた後にレアさんが朝七時に行くからこの後なんかそうそうそう、ま、なんかイベントですよねそのさ、うん、東京マラソンみたいな大きなイベントでそ,うそ,うそ,うそのとサスケみたいなことやるみたいな,たいなでやるって言ってそうそうえマジっすかって言って,って言ってましたもんね。なんか緑、うん、なんなんジャージ。めっちゃ緑ジャージ,ジ,ャージ。めちゃくちゃダサい格好してやろうと思って、<笑>目立ってやろうと思って。<笑>すげえ、ああいうのできる。で結構ハードでしたね。めちゃくちゃハード。ツイッターかなんかに動画あります、ね。ありますね。ま本当はすみませんあのインスタをね教えておけばよかったんですけど、インスタとかが一番のっけてるかもしれない。動画がと思って。そうそうそうそう。えこんな本当ロープを手だけ伸びる。そう,そう,そう。女の人でなかなか伸び<笑>登り切る人いないって聞いてましたけど、行けた。と思って。でもなんか筋力っていうよりも運動神経だけで乗り切ったところはありますけど、そうなんかだって朝2時か3時ぐらいに渋谷に帰ってきたのに、そのまま朝7時に渋谷集合だったんですよ。あれあと数時間後には私ここで集合してるんだって思いながら<笑>、楽しかった運動も好きですし、なんかアクティブですね基本外に出てます。でほぼ毎日お酒飲んでますもん、ね、毎日お酒飲むだからなんか「すごい酒豪だね」とか言われますけど「いや飲まない日はなくないですか?」みたいな。<笑>いやあるなそうそうそう<笑>でもさちゃんと、うん、あのほぼ同等の量のお水飲んで酔いを調整してるんですよ。あ,そうそうそうあ,あこれあこれの緑のやつこれこれこれめっちゃふざけてますけど<笑>そう。<笑>これめっちゃしゃ斜めになってる壁なんですけどえ楽しそうめっちゃ楽しいですよ<笑>これも多分2 0キロぐらいの重り持ってめちゃくちゃ重いんですよ、えー、めっちゃ軽々持ってるそうそうこれねこれのはこれあそこ井上に不可能はないっていう T シャツ着てますからねあもう無理だって思ったけどもこっから巻き返しましたねちょっと足もさあ足も使いましたよこれは。筋力っていうよりも頭脳を使いましたねここはすごいすごいすごい,すごいそう,そう男の人たちも,<笑>もうこういう運転とかもあるんですけどできるのそう楽しいっすよなんか久々になんか運動会した気分<笑>これも多分4 0キロぐらいある重りをこう全部上まで持ち上げなきゃいけないんですけど、えー多分もう女の子とかぶら下がっても持ち上がんないから自分の体重より重いんですよ<笑>あともうほんとあのレースだからずっとしゃ走んなきゃいけないんですよ<笑>これ失敗したずっとレース<笑>なんか時間を競ってるチームもいますし私たちみたいにこうやって楽しんでる人たちもいるしそうスパルタンレース毎年で1年に何回かあってもうすぐ5月に、えっと、東京のドイツ村でこういう感じの同じレースがあったりとかする場所がそれぞれあるんですよそうそうそうそう千葉にあるやつ千葉にあるやつ<笑>あとなんかあのガーラあの新潟新潟そうガーラとかでもレースありますし同じスパルタンレースがあるんでそう冬はスキーだけどそうそうそうそう夏場,、ね、夏場は何もないんでめっちゃ楽しいですよそっかそうあとフェスがありますよね、うん、ガーラとかあの苗場の方ははいはいはい、はい、フジロックがそっちで確かに確かにあ結構運動もやるんですよ、うん、ええー、面白そう興味ある人はぜひないなそういう、うん、ガチ運動みたいなええー、なんかサバゲーとかも好きだからやるんで今度やろうよサバゲーいいですね、うん、今度やろうよサバゲーでもなんかハマっちゃいそうなんですよハマるよ絶対ハマるあのガチの買っちゃいそうでうん買うと思う<笑>だって装備から揃えるタイプだと思う<笑>でも形から入る人多くって、うん、いや,やっぱ男の人とかはかっこいいってなって、うん、10からやっぱり揃えていったりとかするから、はいはいはい、ええー、そうなのやろうやろう欲しいじゃあちょっと気になるそのことあの僕お笑いも結構見るんで、うん、板倉さんがインパルス板倉さんが、うん、結構銃とか持ってるじゃないですか、うん、結構こんなの持ってるじゃないですか、うんうんうんうん、でこんなのあれ1本10万とあるんですねあれとかあるんでこれ装備で違うんだと思って、うん、<笑>逆にもう勝ちに行くんだったらこれ買わないと
装備じゃなくてももうハンドガンだけでも全然いいあそうなんですね、うん、からまずハンドガンでってやっぱ言われるもんあーあーもう重いで確かにこの分重いです軽い室内戦とかだったらハンドガンでいいそっちの方が<笑>でもやっぱりだんだん遠くあの野外になっていくとこう長くなってほしくなるスナイパーがいるんですねいやーでもちょっとなんかそのやっぱ男な,、うん、ならではなん,なんですかねロマンというのもありますし、うん、あるあるまあ星とか欲しいとかやってみたいなずっとありましたけど、うん、そしてきっかけがちょこちょこやっぱ芸能界って多くないですか多いやってる人、うん、だからそういう会とかめっちゃ開かれる、うん、芸能人の、ね、あの先輩たちがいるみたいな結構芸人さんとかもそれこそ役所とかも、うん、なんかそこでスタッフさんと仲良くなるとかが結構あるらしくてそういうのもあるそうスタッフさんたちもみんな来るから演出家さんとか<笑>いるしかもガチ装備だから<笑>あれなんとかさんだよなみたいな<笑><笑>そ,うそ,うでそこに仲良くなるのそれ強いなと思って、うん、楽しいんでぜひやりましょう,う仕事としていきますうんぜひぜひうちのタレントの子たちも多分や,やるってなったらやると思うんで確かに確かにか合同でできたらやろう TMF の子たちとできたらはいそう,そううちの団体と多分 TMF ってあんま絡みが直接はないじゃないないないないなんでなんかぜひ絡めていけたらなと思うので、はい、ぜひぜひぜひぜひお待ちし,し,してます今日どうでした僕らもあと多分1分ぐらいで終わっちゃうんですけど、うん、急にね、うん、多分僕2日前ぐらいにオファー出してあそうそうそうそう<笑>いやもうお話が好きだしまず最初の2人が喋ってる時点であっ緩い感じでいいんだと<笑>何を伝えようじゃない<笑>もう,もう,そう,そう,う3人でおしゃべりすればいいんだって思って、うん、<笑>来ました楽しかったですあ,あそうだあれがそうだちょっと1分以内にちょっと告知させていただきます。歳<笑>いやなんかこう何を告知すればいいか分かんなかったんでとりあえずこれだけ持ってきたんですけれども、うん、半年遅れの生誕祭ということでですね私31になったんですけれども<笑>はい31歳落語の公演をやらせていただきます30歳の時に落語をやらせていただいたんですけれどもこれをちょっと定型あ定,定例としてなんつうんだろう毎年,毎年ねやっていきたいなと思って、はい、35ぐらいになったらもう全部見れるような公演にしたいと思いますので。<笑>都内某所そうまだ決めてないですよ、<笑>何人ぐらい来るかなみたいな、5月、えー、嬉しい、5月27日の土曜日に、あのー、落語の公演をやります、宴会までセットになってるんで、宴会まで行ってください、まあまあ、<笑>飲みましょう、まあまあ、飲める場所を探しておきますので、はいじゃあ、こんぐらいの告知で。ありがとうございます。はい、ということで、えっと、本日、えっと、女優の井上レムさんでした。ありがとうございました。